Good evening everyone, welcome back to Geography class. I am Rashmi and today I have came up with the new chapter that is Geography as a Discipline. So, this video I have divided into two parts, part 1 and part 2. So, today I am covering the part 1. Okay, so let's begin. The content part and content what we are going to cover. The introduction, the definition of geography. Geography as an integrating discipline, geography as a relation to human and environment, concept of human environment, branches of geography, physical geography and its importance. So before we move towards the introduction part, let's talk about the geography as a discipline, what it means. As we know that geography is a fascinating area of study which provides immense possibilities. Immense possibilities we provide so that we can acquire knowledge. Ko. Moreover, it helps us. It helps us that we can acquire the present day world and we can acquire knowledge. Ho. Moreover, in order to understand various aspects of geography we make use of globe hum jo geography hai uske jo various aspects hain branches hain unko understand karne ke liye hum globe ko use karte hain and what is a globe globe is a true representation of the earth means earth ka ek jo true hai means uska jo earth ko pura truly represent karta hai theek hai Okay, let's talk about the introduction part. First, geography is the description of the earth. The term was geography was first coined by a Greek scholar, Eratosthenes. Second, thus geography is concerned with the study of nature and human interaction. It means the word hai geography. What a combination of two Greek words ka? That is, geo means earth and graphos means description. So, the first Greek scholar, the, scholar, they have described this term. They have said that the geography, geography is the description of the earth. है. It means the geography is the earth to describe the earth. Then, moreover, he was saying that. Geography is concerned with the study of nature and human interaction. It means that the geography is concerned study hai, uska concern study hai, kis ke saath? nature as well as human interaction. Means the geography is nature and human ke saath, jo interaction hai, uske mein bhi wo study. Karti hai. Now let's talk about the definition of geography. Richard Hudson, the first scholar, he had a definition of Richard Hudson. Ne. Geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the Earth's surface. Now he is saying, Richard Hudson, what is he saying? That the geography, his main concern is with which he describes it. He describes it too. Second, the aerial differentiation of earth surface ka means jo different different area hai earth surface ke uske bare mein bhi wo usko explain karta hai theek hai then we have alfred hetno Al alfred hetno kya bol rahe geography studies the differences of phenomena usually related in different parts of the earth surface now alfred hetno is saying ki jo geography hai wo study karti hai different phenomena ko जो usually किससे related है different parts of the earth surface से ठीक है now let's talk about geography as an integrated discipline integrated means connection कैसा है various aspects कैसा geography is a discipline of synthesis it attempts spatial synthesis and history attempts temporal synthesis it approaches holistic in nature now they are saying that geography is a discipline of synthesis. It is a systematic way of discipline which attempts spatial synthesis. Spatial means space, which is the space we are talking about. And history attempts temporary synthesis. This is the attempt of history. 
वो टेम्प्रेरी पीरियड की लेता है तो जो इसकी अप्रोच है वो होलिस्टिक है होलिस्टिक मीन्स काफ़ी बड़ी है और पूरी तरह से नेचर में ठीक है Every discipline concerned with that scientific knowledge is linked with geography, as many of their elements vary over space. Now they are saying कि जितनी भी geography में discipline है discipline से related to the branches, and your branches could be population geography, hydrology geography, economy, economic geography, maths and astronomy means ये इनका एक कन जो कंसर्न है वो एक साइंटिफिक नॉलेज के साथ है एंड ये लिंक करते हैं जोग्राफी को और उसके जो काफ़ी एलिमेंट्स है स्पेस में उनके साथ इसका कनेक्शन है मींस एक दूसरे से कनेक्टेड है जोग्राफी एज रिलेशन टू ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट अब ये बात कर रहे हैं कि जो जोग्राफी है उसका जो रिलेशन है ह्यूमन और एनवायरमेंट के साथ कैसा है There are two ideologies related to this, which as follows. Now ये बोल रहे हैं कि जो geography का relationship है human environment का ये two ideologies में divided है Let's see. First is possibilism and second one is determinism. Now possibilism, according to this, human can transfer their environment accordingly. हाँ दे आर सेंग कि जो ह्यूमन है वो अपने मतलब जो उसके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एनवायरमेंट को चेंज कर सकता है फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल्डिंग बनानी तो व्हाट वी यूज टू डू वी यूज टू कट द ट्रीज ठीक है हमने कोई ट्री एक एरिया को सिलेक्ट किया हमने वहाँ के ट्रीज को कट किया एंड हमने वहाँ पर क्या किया बिल्डिंग्स जो है स्टैंड कर दी इट मीन्स हम एक एनवायरमेंट को अपने तरीके से चेंज कर रहे हैं determinism accordingly to this every human activity is decided by environment now they are saying ki jo human activity hai wo environment decide karta hai for example the best example is your disasters okay natural disasters like your flood your tsunamis your earthquake these are determinism means environment अपना जो फोर्स है अपना जो डोमिनेट पावर है वो ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर यूज़ करता है एंड जब ये दोनों टर्म्स को हम इक्वली जब डिवाइड करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो एक टर्म बनती है नियो डिटर्मिनिज्म नियो डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि जो ह्यूमन है और जो इन्वायरमेंट है उसके बीच का एक मिडल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म ओके ना लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसका कंसेप्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म दिस आई हैव टोल्ड यू सो डिटर्मिनिज्म इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट फिजिकल इन्वायरमेंट हैज अ मैसिव एंड कंट्रोलिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग नाउ दे आर सेंग कि जो डेटर्मिनिज्म है वो किसके बेस के ऊपर डिपेंडेंट है फिजिकल इन्वायरमेंट जो काफ़ी बड़ा है ठीक है और जो इसका कंट्रोलिंग पावर होता है वो इम्पैक्ट करता है ह्यूमन बींग की एक्टिविटी को द बेस्ट एग्जाम्पल इज टू अंडरस्टैंड दिस टर्म इज जैसे आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जो नेचुरल फोर्सेज हैं लाइक यू वेव्स वाटर एयर अर्थ एवरीथिंग विच हैव बिन क्रिएटेड बाई गॉड और अर्थ इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो ये क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट जो काफ़ी बड़ा है और ये ह्यूमन बींग की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उसके ऊपर इम्पैक्ट भी डालता है फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट अभी अर्थ को ही खाया था इंडिया में तो ये क्या था वो ह्यूमन एक्टिविटी की जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर कंट्रोल भी कर रहा था और उसका इम्पैक्ट भी किया हुआ कुछ जगह पर काफ़ी चीज़ें रोड वगैरह जो थे डिस्ट्रॉयड हो गए थे ओके देन ए कंसेप्ट ऑफ पॉसिबलिज्म दिस अप्रोच अटैम्प्स टू एक्सप्लेन द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप इन अ डिफरेंट वे टेकिंग मैन एज एन एक्टिव एजिंग अब ये जो अप्रोच है ये आपको एक्सप्लेन करी कि मैन और एनवायरमेंट 
ठीक है ह्यूमन और एक एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट वे में अब यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्टिव एजेंट है वो अपने तरीके से एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ठीक है देन वी हैव कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म ओके इट रिफ्लेक्ट्स अ मिडल पार्ट बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म मीन्स न्यू डिटर्मिनिज्म एक रिफ्लेक्ट करता है मीन्स एक अप्रोच को अप्रोच कर रहा है मिडल पार्ट को जहाँ पे जो टू आइडियाज हैं टू जो पॉसिबल टू आइडियोलॉजीज है डेट इज डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म उसके बीच का एक आइडिया लेकर आता है डेट इज नोन एज न्यू डिटर्मिनिज्म ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव क्लियर विद द बेसिक्स टॉपिक्स ओके एंड स्लोली एंड स्लोली वी आर गोइंग टू कवर ऑल द चैप्टर्स सो दैट्स फॉर ऑल टूडे इन नेक्स्ट क्लास आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमैटिक अप्रोच रीजनल अप्रोच एंड ब्रांचेस ऑफ जोग्राफी थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज डू एंड शेयर सब्सक्राइब द चैनल गॉड ब्लेस यू थैंक यू